All right. So first of all, tell us about yourself. Euh, je m'appelle Emily Cossette et j'ai 19 ans. Je vis à Ottawa, au Canada, et j'étudie en relations publiques à l'université. Why did you choose to volunteer in Chile La Serena? What program are you doing and why? Um, la raison pourquoi j'ai décidé de faire mon volontaire à La Serena au Chili, c'est um, principalement parce que notre programme était, um, était là et on voulait vraiment aussi voyager l'Amérique du Sud, moi puis mes amis. Uh, j'ai fait le programme de l'orphelinat et... What was the most surprising thing you experienced while in the program? Um, une des affaires les plus surprenantes que j'ai expériencées, c'était que um, les enfants ont vraiment... Il y avait beaucoup de, d'attention envers eux, ce qui, ce qui m'a vraiment surpris, honnêtement. Um, je pensais pas qu'elle allait um, être aussi entourée de plein de bonnes personnes et de support. Uh, what was the most difficult thing you experienced while in the program? Une des affaires les plus difficiles que, on, ben, pas seulement moi, mais on a expériencé, euh, était que <rire> aucune des éducatrices parlait l'anglais et aucun des enfants parlait l'anglais. Donc, c'était vraiment dur pour nous parce qu'on ne parle pas beaucoup l'espagnol. Fait que c'était vraiment dur de communiquer au début, mais au fur et à mesure qu'elle s'est avancée, c'est devenu moins pire. Any tips for future volunteers concerning clothing, sightseeing, donations, and laundry and internet? Euh, mais pour le linge, apporter du linge chaud ou apporter du linge en conséquence de la température qui va faire, c'était, euh, ben, c'est l'hiver au Chili en ce moment et on n'a pas assez amené de, euh, de, de chandails à manches longues. Je dormais avec une tuque et des mitaines et ouais, juste préparez-vous en conséquence avec votre linge. Euh, aussi, par rapport aux excursions, amener plus d'argent que prévu pour ça, juste parce que nous autres, ça nous a coûté plus cher qu'on pensait que ça allait nous coûter. Um, puis, par rapport à l'Internet et au lavage, um, apporter du, de, de l'argent en guise de ça aussi, juste parce qu'il fallait payer pour notre Internet et notre lavage, c'était pas super cher, mais quand même, juste au cas. Um, any other things volunteers should know about the city and the town? Um, ben, la communauté de La Serena sont super chaleureuses, sont vraiment gentils, ils vont faire tout um, pour pouvoir t'aider, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais, encore une fois, ils parlent tout l'espagnol, so juste um, préparez-vous pour ça, connaissez au moins une base d'espagnol pour pouvoir communiquer avec eux, sinon vous allez probablement vous perdre ou <laughs> vous perdre. Um, anything volunteers should know about tours? Um, pour y tourner, juste faites sûr de bien planifier vos tournées et de euh, amener de l'argent pour ça, juste parce que nous autres, comme que j'ai dit auparavant, on n'avait pas vraiment assez d'argent au début pour une des excursions qu'on a faites. Il so, juste vous préparer pour ça. How would you describe your accommodation? Euh, c'était excellent. Euh, on, n'importe quoi de question. On était cinq filles et puis on avait toute une chambre, on avait tout un lit. Euh, c'était super bien. Il y avait plein de place pour nous, n'importe quel problème qu'on avait. Um, notre mère d'accueil était là pour nous aider avec quoi que ce soit, fait que c'était vraiment bien. Uh, how would you describe your meals? C'était super bon. Je suis une personne vraiment difficile, puis j'ai presque tout aimé. <laughs> um, il y avait beaucoup de pain, so soyez préparés à manger du pain si vous venez. Um, mais à part de ça, c'était super bon, les mets. C'était vraiment, um, c'était familier, c'était, c'était comme au Canada dans le fond. Puis un de mes mets préférés était les pâtes qu'on a mangé avec de la sauce maison aux tomates. Uh, how would you describe the security? C'est très sécuritaire. Uh, ça m'a vraiment surpris, mais il y a des clôtures partout. Um, tout est vraiment sécurisé, so il n'y a vraiment pas grand chance de... Um, surtout à la Serena, il n'y a pas grand chose de se faire voler ou de se faire attaquer. <laughs> And how would you describe your host family? Uh, était excellente. Um, on a plus passé du temps avec notre mère d'accueil que um, le restant de sa famille, mais elle était vraiment là pour nous um, à travers tout notre, notre séjour chez elle. Um, elle a tout fait pour nous accommoder. Elle était super fine, um, malgré le fait qu'on parlait pas vraiment l'espagnol. <rire> elle faisait tout pour nous comprendre puis pour nous expliquer le plus clairement qu'elle pouvait. Puis encore une fois, elle a fait de la vraiment bonne nourriture. Puis... What was your memory of this trip? Um, un, j'ai beaucoup de souvenirs, mais un de mes plus gros souvenirs, c'était juste, um, en général, combien de fois qu'on a ri avec notre mère d'accueil, ça m'a vraiment fait, euh, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que même si tu parles pas la même langue qu'une autre personne, tu peux quand même trouver des choses drôles ensemble. Uh, how was the local ABV coordinator, the staff and the support provided in the country? 
Euh, C'était super bien. Quand on est arrivé, on n'a vraiment pas eu de la difficulté à trouver notre mère d'accueil. Et euh, la coordinatrice de ABV, il était juste là, l'aéroport est vraiment petit. Um, puis, ils nous ont donné des tours guidés la première journée, puis non, ils étaient excellents, ils nous ont vraiment accommodés la première journée pour nous faire sentir confortables le plus que possible.